ട്രൂണ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളിയതോടെ പൊളിഞ്ഞത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനാവശ്യ തിടുക്കമാണെന്ന് ആക്ഷേപം പ്രവാസി മടക്കി യാത്രയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവാസി വിവേചന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച കേരളത്തിനുള്ള വലിയ തിരിച്ചടി കൂടി തിരിച്ചടിയായി മാറുകയാണ് ഇത് ദുബായ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഒടുവിൽ കാത്തിരുന്നത് സംഭവിച്ചു ട്രൂനാറ്റ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കേന്ദ്രം തള്ളിയതിന് പിന്നിലെ വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഗൾഫിലെ ആറ് എംബസികളുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രൂനാറ്റ് നടപ്പാകില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു രണ്ട് ട്രൂനാറ്റ് റാപ്പിഡ് പരിശോധന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ തുടരുന്ന ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന് ബദലായാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം കാണിച്ചത് ഇതും കേരളത്തിന്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളയാൻ കാരണമായി മാത്രമല്ല ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധന അപ്രായോഗികമാണെന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നയം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്ന വാദം ഗൾഫിൽ ശക്തമായി ഒപ്പം സർക്കാരിന്റെ അനാവശ്യ തെടുക്കം മുഴുവൻ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയെന്നും പരാതിയുണ്ട് കോവിഡ് ബാധിതനായ ഒരാളെ വിമാനത്തിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണ് മിക്ക ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും നിയമം അതിനാൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവാസികൾക്കായി പ്രത്യേക വിമാനം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നയം വ്യക്തമാക്കി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരെ പ്രത്യേക വിമാനം വഴി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മറ്റൊരു തിരിച്ചടി കൂടിയായി ഇതും മാറി ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായോ കൂടി ആലോചനകൾ ഇല്ലാതെ കേരളം പറയുന്നതെല്ലാം നടപ്പാക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനുള്ള തിരിച്ചടിയായും ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദം മാറുകയാണ് എൽവിസ് ചുമാർ ജയ്ഹിന്ദ് ന്യൂസ് ദുബായ്